வணக்கம் நேயர்களே சிவனுக்குரிய ராத்திரி சிவராத்திரி என்பது போல் அம்பிகைக்குரிய ராத்திரி நவராத்திரியாகும் ராத்திரி என்ற சொல்லுக்கு அனைத்தும் செயலற்று ஒடுங்கி நிற்றல் என்பது பொருளாகும் எனவேதான் உயிர்கள் செயலற்று உறங்கும் நேரத்தை ராத்திரி என்கிறோம் நவராத்திரி என்பது அம்பிகையை வேறு வேறு ரூபங்களில் ஒன்பது நாட்கள் பூஜிப்பதாகும் நவராத்திரி என்றாலே கொழுவும் அதில் வைக்கப்படும் பொம்மைகளும் அவை உணர்த்தும் தத்துவங்களும் ஞாபகம் வரும் நிறைய பொம்மைகளையும் உருவ சிலைகளையும் சுவாமி சிலைகளையும் கொழுவில் வைத்து வணங்குவர் நவராத்திரி கொழுவில் எத்தனை பொம்மைகள் இருந்தாலும் மரப்பாச்சி பொம்மை கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்பது மரபு அந்த காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு தற்போது உள்ளது போல நிறைய பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் வீடியோ கேம்ஸ் கிடையாது விளையாடுவதற்கு மரப்பாச்சி பொம்மை பல்லாங்குழி பலகை போன்றவை இருந்தன தவளும் நடந்து பழகும் சிறு குழந்தைகளுக்கு மரப்பாச்சி பொம்மையையும் தள்ளுவண்டியையும் மரத்தினால் செய்து தருவர் அதுவும் குறிப்பாக மரப்பாச்சி பொம்மை கருங்காலி மரத்தினால் செய்யப்படும் கருங்காலி மரத்திற்கு பச்சை தங்கம் என்றொரு சிறப்பு பெயருண்டு நாம் தவளும் குழந்தைகளிடம் எந்த பொம்மையை கொடுத்தாலும் முதலில் வாயில் தான் வைக்கும் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட இந்த பொம்மையை குழந்தை வாயில் வைத்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த மரக்கட்டை நோய் வராமல் தடுக்கும் இயல்புடையது நம் முன்னோர் ஒவ்வொரு சிறு விஷயத்திலேயும் அறிவியல் பூர்வமாக யோசித்து உடல் நலத்திற்கு எது நல்லது என்று பார்த்து பார்த்து செய்ததால் தான் பல வருடங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தனர் மயிலாடுதுறை அருகில் உள்ள திரு அம்பர் மாகாளத்தில் உள்ள சிவாலயத்தில் கருங்காலி மரம் கருவேல மரம் தளவிருட்சமாக உள்ளது இந்த திருத்தலத்தில் குடியொன்றுள்ள இறைவன் காலகண்டேஸ்வரர் இறைவி பச்சநாயகி திருஞான சம்பந்தரின் ஒன்றாம் திருமுறையில் உள்ள அடையார் புறம் மூன்றும் அனல்வாய் விழ எய்து என்று தொடங்கும் பாடல் பாடப்பட்ட தலமாகும் நம் முன்னோரின் அறிவு கூர்மையை தெரிந்து அறிந்து அதை நாமும் பின்பற்ற முயற்சிப்போம் இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம ஹனிபேஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்